Здравствуйте, в эфире телеканала РГВК Дагестан, программа «Дежурная часть», с вами я, Владимир Розакаев. Это лишь некоторые происшествия прошедшей недели. Четверо дагестанцев организовали нарколабораторию. Пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить автохама в Хасаютовском районе. В Сунтинском районе волк напал на трех маленьких детей. Крупные майнинг-фермы обнаружили в Левашинском и Унцукульском районах. В Махачкале разбился 17-летний мотоциклист. Крупную нарколабораторию по изготовлению мифедрона прикрыли в Дербенском районе. Там правоохранители обнаружили 2 килограмма синтетического наркотика. Заумышленники планировали сбыть партию через тайниковые закладки. Организовали незаконный бизнес четверо жителей региона. Сейчас они находятся под стражей, и им грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и штрафа до 1 миллиона рублей, отметили в ФСБ. Остановить автохама полицейским Хасеверта удалось только после применения крайней меры. В Казмауле правоохранители открыли огонь по колесам, чтобы остановить нарушителя, который не остановился на посту по требованию сотрудников. Тогда в ход и пошло табельное оружие. Нарушителя быстро задержали и доставили в отдел полиции. Там он рассказал, почему не стал останавливаться. Причина банальна – элементарное автохамство. У нас случился инцидент, где я хотел заехать, но я изначально оставил машину до знака кирпич, подошел к сотруднику, объяснил, что вот так вот так надо выгрузить товар, что я опаздываю, можно заехать. Они отказали мне, я тоже как бы... От обиды тоже вот, чуть разозлился, они тоже, я ушел, отошел, потом сел в машину, хотел заехать, как бы, да, нагло, можно сказать. Два человека погибли и один пострадал после падения газели в обрыв. Несчастный случай произошел в Гумбетовском районе. Как сообщает прислужба МВД, 57-летний житель Кизлюртовского района не справился с управлением и съехал в обрыв. В результате аварии водитель и его пассажир скончались на месте. Еще один пассажир, 23-летний житель Кизлюртовского района, с различными телесными повреждениями доставлен в больницу. Девятилетний Ахмед отдал жизнь, чтобы спасти брата и спасти волка. Трагедия произошла в окрестностях села Кидеро Цунтинского района. Трое мальчиков купались в бассейне, когда на них внезапно напал хищник. Пострадавшего мальчика доставили на скорую в ДРКБ Махачкалы. Подробности смотрите в нашем материале. Почти 8 часов дороги из Сунтинского района в Махачкалу позади. Маленький Абубакар тяжело перенес дорогу. Болели раны, которые нанесли клыки волка. Они будут заживать еще долго. Трагедия, произошедшая в окрестностях села Кидеро, шокировала всех жителей республики. Дикий зверь напал на трех маленьких детей в возрасте 6, 7 и 9 лет. Два родных брата и их друг купались в недостроенном бассейне, когда хищник неожиданно бросился на самого маленького 6-летнего Бубакара. Старший брат Ахмед не растерялся и спас младшего братика. Тот другой уже рассказывает, что его старший брат Ахмед, получается, который, к сожалению, умер, пусть Аллах простит его, и он, получается, взял, говорит, это, там доски, там же стройка у нас идет, бассейн строится. Он взял доску, и он, говорит, ударил его по голове. Когда, говорит, он ударил, она сразу, говорит, переключилась на него. Его отпустила она, получается. Хищник потащил девятилетнего Ахмеда в лес, а искусственному Абу Бакару помог добраться домой его маленький друг. Узнав о трагедии, родители вместе с сельчанами и полицией бросились на поиски старшего брата. Спустя полтора часа нашли его истерзанное тело. От этого места, где это произошло, Метров сто такой болотистый место. Трава такая высокая, куда можно. Видимо, она ее спрятала там и дальше пошла. Тем временем врачи детской многопрофильной больницы уже осмотрели Абубакара и наметили план лечения. У больного было множественные укушенные раны лица, верхней половины грудной клетки, состояние больного средней тяжести, получает комбинированную антирепическую вакцинацию, антибактериальную терапию. На данный момент состояние больного средней тяжести. После инцидента Минприроды региона приняли решение направить группы егерей и охотоведов в Цунтинский район. Они займутся отстрелом хищников. У животных отберут пробы биоматериала, чтобы понять причины такого поведения. Ведь раньше в селе не было ни одного случая нападения волка на человека. Воспользовалась доверием и обманула своих коллег. 30-летняя жительница Кизлярского района присвоила около 3 миллионов рублей. 
пострадавшие работники рынка Кездяре. Войдя в доверие, подозреваемая предлагала потерпевшим продавать золотые украшения в своем магазине. Договор между женщинами был в силе недолго. С ноября 2020 года злоумышленница перестала выполнять взятые на себя обязательства, а деньги, вырученные от продаж, оставляла себе. Теперь бизнес делами аферистки заинтересовалась полиция. Возбуждено уголовное дело. В Махачкале разбился мотоциклист на проспекте Шамиля. 17-летний житель Каспийска, не имеющий водительских прав, управляя скутером Сузуки, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пресечена незаконная деятельность по выработке криптовалюты в результате оперативно разыскных мероприятий ФСБ и МВД Дагестана в Левашинском и Унцукульском районах. Выявлена сеть майнинг-фирм. Изъято более 1600 высокопроизводительных аппаратов, осуществляющих выработку криптовалюты. В ходе проверки выяснилось, собственники майнинг-фирм оказывали платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности аппаратов, вырабатывающих цифровую валюту. При этом они не платили за электроэнергию. Срок за превышение пенсионного возраста. Уголовное дело возбудили сотрудники Левашинского межрайонного отдела Следственного комитета в отношении 57-летнего местного жителя и неустановленных должностных лиц отдела миграционной службы и пенсионного фонда Российской Федерации в муниципалитете. По версии следствия, подозреваемый завысил свой фактический возраст на 6 лет. По подложенным документам оформил пенсию. За 4 года мужчина успел незаконно получить свыше 400 тысяч рублей. Ну что, Магомед, у чего это хорошо, но не лишний будет пройтись по нашему маршруту. Как ты думаешь? Да, папа. И заодно вспомнил основные требования правил. Когда мы выходим из подъезда, на что в первую очередь обращаем внимание? На проезжающие машины и заведенные. Итак, Магомед, там, где нет тротуаров, как мы должны идти? Мы должны идти на встречу транспорту. Для чего? Чтобы водитель видел нас, а мы видим водителя. Ну, при необходимости надо остановиться, так же? Да. В целях безопасности. Так, Магомед, мы подошли к перекрестку, где обзор ограничен. Вот растительность в данном случае. Что мы должны сделать, наши действия? Мы должны подойти к краю дороги. Постреть, краю дороги. Постреть налево, направо. Убедиться, что машин нет или они далеко, и переходить дорогу только по прямой. Тротуар – это территория пешеходов, поэтому здесь мы можем безопасно перейти, пройти этот участок. Так же? Так же. Я имею в виду, что тротуар это наша территория, мы на проезжую часть не выходим. Магомед, не забывай, что даже на пешеходном переходе нам необходимо быть всегда внимательным. Также вышли, посмотрели налево, посмотрели направо, убедились, что транспорт остановился и переходим. И не перебегай дорогу. Да, и не перебегай дорогу, правильно. Ну что, Магомед, вот мы с тобой безопасно дошли до школы, выбрали правильный маршрут, соблюдали все требования правил дорожного движения. Теперь мы в безопасности. Да. Уважаемые родители, не посчитайте за большой труд уделить время для того, чтобы со своим ребенком обозначить им безопасный маршрут, разъясняем, как и где он может безопасно перейти проезжую часть дороги, для того, чтобы сохранить их жизнь и здоровье. Берегите своих детей. На этом у меня все. Я с вами обращаюсь. Увидимся с вами ровно через неделю.